Hello everyone, welcome again to my channel. So for today's video, we are going to make salbaro. Uh, in other words, in Bisaya is keeping. So our main ingredient is cassava. I have here five kilogram of cassava. So let's get started. Ang una natin gawin ay magbara tayo sa ating kamuting kahoy or cassava. Oh, abay ko na. <laughs> natin gawin ay ikudkud natin ang ating kasaba Pagbas mga tayo sa ating dahon ng sagit. Nakikita niyo po itong mga itim-itim. Ayan. Kailangan tanggalin natin yan. Kasi pag hindi niyo yan matanggal yan, dumi na yan, dilikit yan sa ating salbaro at ang resulta ay itim. Pangiting nan. I-transfer natin dito ang ating kinudkud na kamuting kahoy. May kunti tayong tubig. <coughs> ang susunod natin gawin ay gagawa tayo ng ganito. Make sure po ang lalagyan nyo is ito na side. Hindi ito. Okay? Ang side na ito ang lagyan nyo ng kinudkud na kamuting kahoy. Pagkuha ako dito ng mga kadami. Tapos, ilagay natin dito. I-flatten natin siya. Dapat manipis siya. Huwag niyong kapalin kasi pag maluto siya, uh, matigas siyang kainin. Malalaman niyo pong manipis na siya pag makita niyo na yung reflection ng dahon. Then, ihulma natin siya ng pabilog. Pabilog na naman ang buwan. Hilaw na! Nagay, gatan siya sa day. Masyak si Papa, hindi niya gahilaw. Mas madali po siyang ma-form at maging manipis pag basang-basa yung mixture niyo. Tulad dito. Basang-basa siya. Mabilis siyang ma-form. Kailangan ng pasensya pag gumawa kayo ng salbaro. Pero, sobrang sarap nito. Pinabi tayo. Ito yung mga finished product natin. So, see you tomorrow for the next step. everyone. So, our next step is pakuluan natin ng ating uh, cassava. Tilublub natin siya sa tubig. At pag maging transparent na yung ating balanghoy, that means na pwede na siyang hanguin. Wala na 
Ito na po ang ating na blanch na kamuting kahoy. Isandry natin siya at ilagay natin sa clip. Ito na siya after 5 hours. Tanggalin natin siya sa kanyang dahon. Tapos, ibilad natin yan ulit. Malalaman nyo po na pwede na siyang balatan pag ganito na siya. Oh. Flexible na siya. So, ganyan-ganyan lang. Dahan-dahan. Dito tanawan nyo sa tindahan. Ito ato dito. Tapos, ihang natin siya ulit. <laughs> Ang susunod natin gawin ay magawa tayo ng toppings. Um, this is called Muscovado Sugar. So, mag-caramelize lang tayo. Kailangan natin ng tubig. Ilagay natin ang ating mascovado sugar. Then, mixed with water. <laughs> Pag ganito na siya kay sticky, uh, i-off na natin ang apoy at salamigin natin. Maglagay tayo ng mantika sa ating kawali. I-fry natin. Ayan. At hilain ng pakunti para hindi siya babaloktot. Okay? Mabilis lang yan. Seconds lang. Mabilis lang siya pero mainit. Ingat-ingat lang mga my dear. So ito na po ang ating naluto na mga sambaro. Now i-transfer ko ng ating latik sa ating lalagyan. So lagyan natin ng latik.
Siya pa yan. Dali na lang si Upaw. Atuon ng kanin mo. Upat ng gabok pag umangko nito. Upaw, wala nga kisa. Kung ipag-isa. Masin na dito lang. Thank you, Shop Bay. Say salty. Salamat. Dua dua saluran yang yang. Terang terang on say salty. Thank you. Very good. Kami new asmi. Kami dah sembilan tahun kita. Say something. Oh, very good. Yummy. Ito na po ang favorite snack. Salbaro or keeping. Late na ako nakatikim. Nakagawa kami ng... 120 pesos sa 5 kg ang kasaba. Kung magbinta kayo, pwede nyo siya ibintang 7 pesos or 10 pesos each. Di ba? Laking kita. Hmm. Harap! <laughs> 